Herkese merhabalar. Kışın gelmesiyle birlikte sobalarımızda ve şöminelerimizde nasıl odun yakılması gerektiği ile ilgili bir video paylaşmak istiyoruz sizinle. Yakacak olarak kullanacağımız odunlarda hangi ağaçtan olduğu tabii ki önemli. Ancak onun yanında en önemli şey odunun kuru olması. Kuru olmasından kastımız ağacın yeni kesilmemiş olması gerekiyor. Yani en az 6 ay önce ağacın kesilmiş olması gerekiyor. Bu kesilmiş olan ağacın da iyi bir şekilde havalandırılmış, böylelikle içindeki öz suyunun kaybedilmiş olması gerekiyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Hemen öncelikle ona bir bakalım. Zaten ağacın ağırlığından da bu anlaşılıyor. 1 metreküp ağaç yaklaşık 900 gram yaş ağaç 900 gram gelirken o kuruduğu zaman 500-600 gramlara iniyor. Neredeyse yarı yarıya yani %40 civarında bir nem kaybetmiş oluyor. Ağırlığını kaybediyor ağaç. Onun yanında yeni kesilmiş bir ağaçta nemle beraber şu şekilde bir yapı mevcutken ağaç kurudukça aynı ağaç cinsinde bakın kabuklar yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Çatlamalar daha fazla. Bu renk geçişi şundaki gibi bir renk geçişi olmuyor. Ve içindeki suyu kaybetmesiyle e, renk işte sarıdan daha beyaza doğru dönmeye başlıyor gibi farklılıklar oluyor. Ağacın ağırlığından da bunun yanında bunu anlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Peki niye kuru odun kullanmamız gerekiyor? Kuru yaş odunların içinde bir su var aslında. Ağacın öz suyu var. Biz yaktığımız zaman bu ağacın suyu buharlaşıyor ve ağacın yanamamasını sağlıyor. Bu yanamama nedeniyle sobamızın ya da şöminemizin içerisinde bir duman oluşumu oluyor ee, ve ağacımız çabucak sönüyor. Yani hem verdiği ısı miktarında bir azalma e, hem de duman nedeniyle bir yanamama durumu oluyor. Onun için hangi ağacı kullanırsak kullanalım kuruluk bizim için en önemli şey. Peki hangi tür ağaçları kullanmalıyız? Ağacın cinsi fark etmeksizin normalde iğne yapraklı yani çam, köknar, ladin gibi ağaçların kalori değeri olarak baktığımız zaman 4000 kalorinin biraz üstünde. Bu ağaçlar normal yapraklı ağaçlar olduğunda yani gürgen gibi, kavak gibi, meşe gibi ağaçlar olduğu zaman 4000 kalorinin biraz altında bir kaloriye sahip oluyor. Bu bahsettiğim kaloriler normal bizim gibi açık havada havalandırmayla kurutulmuş ağaçlar için geçerli. Bu çok ciddi bir kalori farkı değil. Hatta baktığınız zaman iğne yapraklı ağaçların kalorisi biraz daha yüksek bu çam gibi ağaçların. Ama biz genelde e, iğne yapraklı ağaçların odunlarını çok fazla kullanmıyoruz. Şimdi birazdan onu da detaylarıyla anlatmış olacağız. Yani burada aslında ya meşenin kalorisi çok fazla onun için çok kullanılıyor gibi bir durumdan ziyade e, performansı başka şeyler etkiliyor. Peki bu başka şeyler neler? İğne yapraklı ağaçlara göre e, normal yapraklı ağaçların yanma süreleri, oluşturdukları köz miktarı, kıvılcım atıp atmamaları e, bunlar ağacın daha verimli, daha güzel, daha e, soba ve şömineler için kullanılabilir hale gelmesini sağlıyor. Birazdan bahsedeceğimiz ağaçları daha fazla tercih ediyoruz. Her birinin avantajı ve dezavantajı var. Onlara şimdi sırayla gelmiş olacağız. Yakacak olarak kullanılan ağaçlar genellikle meyve vermeyen ağaçlar kullanılıyor bunlar için. Ee, meyve veren ağaçlardan da bazen çürümüş ağaçlar kesilip kullanılabiliyor. Ama ağırlıklı olarak meşe, gürgen, kayın, e, çam, ladin, köknar gibi ağaçlar e, yakacak olarak daha çok kullanılıyor. İlk başta en çok tercih edilen meşe ağacından başlayalım. Şurada hemen bir meşe ağacı örneği. Yakacak olarak kullanılında en verimli ağaç diyebiliriz. Çünkü meşe ağacının oluşturduğu köz miktarı oldukça fazla. Yanma süresi oldukça uzun. Kalori olarak dediğim gibi hepsi birbirine yakın ama bu kaloriyi nasıl verdiği de çok önemli. Meşe ağacının en büyük avantajı dumanı az, yanması görece daha kolay, kıvılcım atmıyor ve közü oldukça fazla. Yani közü kaldıktan sonra çok uzun süre sobanın ya da şöminenin içinde ısı vermeye devam ediyor. Ee, bu bir meşe ağacı örneği. Meşe ile ilgili ekstra bilgi vereyim mi? Ver. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorum dedi şimdi cümleyi toparlamamlardı. Meşe ağacı neden bu kadar sağlam bir ağaç biliyor musun? Normalde 
ilkbahara girerken bütün ağaçlar işte havanın ısı dengesine bakıp hava sıcaklığı hemen çiçek açmaya başlıyor ya meşe gün uzunluğunu hesaplıyormuş gün uzunluğunu hesaplayıp en uzun gündüze doğru geçtiğin zaman çiçek açmaya başlıyor ve bu yüzden hani ağaç o zaman su alıyor kendine ve aynı şekilde sonbaharda suyunu ona göre bırakıyor ve daha sıkı sıkı bir ağaç oluyormuş içine hani rastgele su alıp aman işte şubatta suyu aldım çiçek açtım sonra geri suyu verdim diye o gevşekliği olmuyormuş ağacın içinde gevşek bir ağaç değil ya yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu bilgiyi de aklımıza yardımcı olduk <gülüyor> evet meşeden sonra yine en çok kullanılan ağaçlardan birisi olan Gürgen'e geliyoruz. Gürgen'le kayın çok fazla karıştırılan bir ağaç. Gövdesi birbirine çok yakın olan ağaçlardan. Meşede kuru ağacımız yoktu. Bizim bölgemizde çok meşe olmadığı için çok örnek bulma şansı yok. Gürgen daha fazla var. Gürgen kayın gibi değil. Kayın çok performansı yanan bir ağaç cinsi değil ama Gürgen aslında meşeye oldukça yakın performansıyla çok kaliteli bir soba ya da şömine odunu olarak kullanılabilecek bir ağaç türü. Hemen zaten böyle yaşına kurusuna bakıyoruz. Şöyle de renk farkını da görün. Ne kadar nem nedeniyle şu ağaç yaş ağaç. Kabuklarından da zaten anlaşılıyor. Gürgen de gene meşeye çok yakın bir kalorisi var. Çok yakın derken meşeden aslında kalori olarak daha bir fazla yani 25 kalorimine daha fazla. Ee, ama meşenin oluşturduğu köz miktarı gürgene göre daha fazla ve yanma süresi biraz daha uzun. Zaten e, köz miktarının artması yanma süresinin uzamasıyla da sanırım e, şey doğru orantılı bir gidişatı var. E, onun için köz miktarı da daha fazla. Meşe gibi gürgende de gene duman yapma çok az. Köz biraz daha az olsa bile meşeye göre, çama göre kıyaslandığı zaman oldukça fazla közü var. Ve gene uzun yanma süresine sahip. Gene meşe gibi çok az duman yapan bir ağaç cinsi. Ama şöyle bir durum, gürgeni de yaş olarak yaktığınız zaman gene duman yapar. Bunda şey değil, kuru olduğu zamandan bahsediyoruz biz. Ondan sonra geliyoruz yine yapraklı ağaçlardan en çok kullanılan kavak ağacına. Ya en çok kullanılan derken aslında kavak çok verimli bir ağaç değil. Hatta hiç verimli değil. Kavak ağacı zaten yaşken hiç yanmıyor. Çok daha kötü bir koku. Çok daha fazla duman yapıyor diğerlerine nazaran. Yaptığı duman nedeniyle alev çok verimsiz. Doğru düzgün yanamıyor. Yansa tutuşamıyor falan böyle bir şeyi var kavan. Ama yine kava iyice kuruttuğunuz zaman yine yakacak olarak kullanılabilecek bir ağaç türü. Ama yine verimsiz bir ağaç türü. Bizim bölgemizde kayın olmadığı için kayını gösteremiyorum da kayın da e, gürgene çok fazla benzeyen bir ağaç türü. Ama gürgene göre çok daha fazla duman yaptığı için o da gene daha az tercih edilen ağaç türleri arasında. Yani eğer siz şömininizde ya da sobanızda e, performanslı bir şekilde odun arıyorsanız e, meşe ve gürgen ağacı sizin için e, oldukça kullanışlı ağaç türleridir. Ama kuru olması şartıyla. Şimdi gelelim en çok kullanılan ağaçlardan bir diğeri iğne yapraklılardan çam ağacı. Şöyle Kurumaya yüz tutmuş bir çam ağacı bu. Bayağı bir süredir havalandırıyoruz. Aslında çam ağacı kalori olarak baktığınız zaman gürgene göre de, meşeye göre de daha fazla kaloriye sahip bir ağaç türü. 3800'ler civarında meşenin kalorisi var. 4100'ler civarında çam ağacının. Yani %10'luk yaklaşık bir performansı var kalori olarak baktığınız zaman. Yani Seri. soba yaptığımızda çam hemen ısı veriyor. Çok hızlı bir şekilde ısınıyoruz. Evet. Meşe daha az ısı veriyor ya da gürgen. Evet. Şimdi bu bir saatte bir şey veriyor. Bu onun üzerine yemek koyduk hemen hop pişi veriyor. Evet. Şimdi onu anlatacağım işte. Müzadenle onu anlatacağım. <gülüyor> Şimdi çam ya da iğne yapraklı ağaçlar işte köknar, ladin gibi ağaçlar 
Çam ağacı genelde Türkiye'de çıra olarak kullanılıyor. Çam ağacının içindeki reçine bölümleri çıra olarak kullanılıyor. Ama onun haricinde yakacak olarak da kullanılabiliyor. Çam ağacının e, çam ağacını yaktığınız zaman çok hızlı bir şekilde tutuşur. Çok hızlı bir şekilde kalori sağlar. Yani e, meşenin bir saatte sağlayacağı kalori çam ağacı yarım saatte sağlar diyelim. Rakamları atıyorum tabii. Yarım saatte sağlar. Ama hiç közü falan da olmadığı için çok hızlı yandığı için e, hemen harlar ve biter. Onun için performanslı bir yakışı yok. Yani sürekli sobayı beslemeniz gerekir. Aynı zamanda reçineli bir ağaç olduğu için katran ve e, is oluşturur. Bunlar da soba borularını e, çabucak doldurur. Onun için çok fazla tercih edilmez. Yani e, çamın diğer ağaçlara göre dezavantajı reçineli olduğu için çok fazla e, katran oluşturur, soba borularını doldurur. Fazla ısı verir avantaj olarak ama çok hızlı bir şekilde bu ısı tükendiği için e, sürekli sobayı beslemeniz gerekir. Sobada belki bir nebze kabul edilse bile çam ağacı bunun yanında böyle e, şey reçinelerinden dolayı böyle kıvılcımlar attığı için şöminede falan hiçbir şekilde yakamazsınız. Ya da e, diyelim açık alanda bir şey yakıyorsunuz aslında çam ağacı çok şey olmaz çünkü çok fazla kıvılcım atar çok fazla duman yapar böyle bir durum var yani kabaca şöyle bir toparlayacak olursak aslında odun olarak özellikle soba yakanlar için şömine yakanlar için zaten meşe ve gürgen gibi ağaçları tercih etmek gerekiyor ama soba yakanlar için 2-3 çeşit ağacı karıştırarak soba yakmak ısınmayı böyle sağlamak daha mantıklı olacaktır ya da iki çeşit diyelim daha doğrusu meşe ya da gürgen fark etmez bunlar ağır yanan ağaç türleri uzun süre ısı üretiyorlar ve fazla köz üretiyorlar çam gibi iğne yapraklı ağaçlarda hızlıca yanıyorlar ama aniden fazla kalori üretiyorlar şimdi bu iki ağacı belirli miktarlarda yan yana yakmak biraz alıştıktan sonra çok kullanışlı olacaktır nasıl diyelim eve geldiniz ev soğuk Belirli miktar çamla hemen ısıyı yükseltip hem sobanın ısısını yükseltip hem evin üstünü yükseltip sonra e, meşe ya da gürgenle takviye yaptığınız zaman ev hızlı ısınacaktır. Seman'ın en büyük problemi ya da şöyle bir şey diyelim. Seman <gülüyor> en büyük problemi olan sobada yemek yapma. Şimdi bazen yüksek ateş gerekiyor. Siz ne yaparsanız yapın meşeyle gürgenle bunu yüksek ateşi aniden sağlamak zor. Ama İki tane çam attığınız zaman sobaya haldır diye birden yüksek ateş oluşur. Böyle Sağını bir şey. Sıhanı rahat kavurabilirsiniz. Evet sıhanı rahat kavurabilirsiniz. Yani burada temel fark çam ve meşe gibi ağaçlar yavaş yanar. Fazla köz üretir. Duman, is gibi şeyler yapmazlar. Çam gibi iğne yapraklı olan ağaçlarsa hızlıca yanarlar. O hız içerisinde çok fazla kalori, yani çok fazla ısı çıkartırlar meydana. Ama duman ve is yaparlar. Soba borularını doldururlar. Bir de kıvılcım atarlar. Böyle bir fark var. Ama ne olursa olsun buradaki en önemli şey, ipuçlarından bir tanesi, hangi ağacı kullanırsanız kullanın, ağacınızı güzel bir şekilde en az 6-8 ay, kurutmanız bu kurutmayı da iyi havalanmış olan yani iyi havalanma yapan bir yerde yapmak lazım Evet ağaçlarla ilgili mevzumuz da bu bu kadar teşekkür ediyoruz izlediğiniz için bay bay